ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഇസ് ആൻഡ്സ് വേൾഡ് നിങ്ങളൊരു കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും കുഞ്ഞ് ഫുഡ് വിഴുങ്ങാതെ വായിൽ തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞ് കട്ടിയുള്ള ഫുഡൊന്നും കഴിക്കാത്തതും ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ഫേസ് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുഞ്ഞ് ഫുഡ് കഴിക്കാതെ വായിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും കുഞ്ഞ് കട്ടിയുള്ള ഭക്ഷണം ഒന്നും കഴിക്കാതെ വന്നാലും അമ്മമാർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് ഉള്ളൊരു പ്രോസസ്സ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ വിഷമം പിടിച്ചൊരു പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞിനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഡെഫിഷ്യൻസീസും എല്ലാം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഫുഡ് വായിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശീലം നല്ലതാണോ എന്നും അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നും ഈ ഫുഡ് വായിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശീലം എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാമെന്നുമാണ് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഈറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ ആണ് ഈ പോക്കറ്റിംഗ് ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ മൗത്ത് സ്റ്റഫിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കൊടുത്താലും കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത് വിഴുങ്ങാതിരിക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സ്വപ്നങ്ങളിലോ കളികളിലോ ഒക്കെ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക പലപ്പോഴും അമ്മമാർ പല വട്ടം ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിഴുങ്ങാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചില കുട്ടികളാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് കട്ടിയുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ കഴിക്കില്ല അവർ തുപ്പി കളയും അല്ലെങ്കിൽ ഛർദിച്ച് കളയും അതും അല്ലെങ്കിൽ അവർ വായിൽ തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും സോഫ്റ്റ് ഫുഡ് കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് അവർ കഴിക്കുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുക നമുക്ക് എന്താണെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും വിഷമം വരും കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റോ ഒരു മണിക്കൂറോളം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡെഫിഷ്യൻസി വരുമോ എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ടെൻഷനും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പറയാം കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ മൗത്ത് സ്റ്റഫിംഗ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ വായിൽ ഇങ്ങനെ ഫുഡ് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തേത് സെൻസറി പ്രോസസ്സിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആ ഫുഡിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചിലപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടല്ല നിങ്ങൾ കട്ടി ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തുപ്പുന്നതിന് പകരം വായിൽ അങ്ങനെ പിടിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വായിൽ അങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാറുണ്ട് രണ്ടാമത്തേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെൻസറി ഇഷ്യൂ ആണ് അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വായിൽ ഫുഡ് ചെല്ലുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വായിലെ ഓറൽ സെൻസറി സെൻസേഷൻസ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് സിഗ്നൽസ് ഒക്കെ കടത്തി വിടാതിരിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിൽ ഫുഡ് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാറുണ്ട് അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തലച്ചോറിന് അറിയാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥ അതായത് നമ്മൾ എന്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ സിഗ്നൽ നമ്മുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് ചെന്നാൽ മാത്രമാണ് ആ പ്രോസസ്സ് നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വായിൽ ഇങ്ങനെ ഫുഡ് ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ സിഗ്നൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് ചെല്ലാതെ വരുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതങ്ങനെ വായിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ആ ഒരു കേസ് കൊണ്ടും ഈ മൗത്ത് സ്റ്റഫിംഗ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില കുട്ടികൾക്ക് വായിൽ ഇതിങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടമായിരിക്കും അതായത് ഫുഡ് ഇങ്ങനെ വായിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ നിങ്ങളത് തമാശയായിട്ട് കരുതണ്ട സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയുവാണ് ചില കുട്ടികൾക്ക് അതങ്ങനെ വായിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആ ഫുഡ് അങ്ങനെ വായിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാറില്ലേ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളത്
നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പൊതുവായിട്ടുള്ളൊരു സ്വഭാവമാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരിക്കലും വിശക്കാനായിട്ട് വിടില്ല കാരണം നമുക്കത് വളരെയധികം സങ്കടമായിരിക്കും എപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വയർ ഫില്ലായിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് അതുപോലെയാണല്ലോ കുഞ്ഞിനോടുള്ള സ്നേഹവും പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ മൗത്ത് സ്റ്റഫിങ് ചെയ്യുന്ന അതായത് വായിൽ ഫുഡ് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിശക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ സമയം ഇപ്പോൾ ഉച്ചയാണെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് വരെ കുഞ്ഞിന് ഫുഡൊന്നും കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല അതിനിടയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം കൊടുക്കാം അതും അരമണിക്കൂറിന് മുമ്പ് മാത്രം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെള്ളമോ പാലോ ഒന്നും കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ വയർ വിശക്കണം അങ്ങനെ വിശക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഫുഡ് വിഴുങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ വിശന്നിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം കുഞ്ഞിന് ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഭക്ഷണം വിഴുങ്ങാനായിട്ട് പഠിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കുറച്ച് ദിവസം കുഞ്ഞിനെ വിശക്കാനായിട്ട് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുക കുറച്ച് വിഷമായിരിക്കും നമുക്ക് പക്ഷേ എന്താണെങ്കിലും കുഞ്ഞിൻ്റെ ഈ മൗത്ത് സ്റ്റഫിങ് മാറണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ ഫുഡ് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാലും കുഞ്ഞിന് എന്താണെങ്കിലും ഡെഫിഷ്യൻസീസ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞിന് കുറച്ച് സമയം ഫുഡ് കൊടുക്കാതെ ഇരുന്ന് കുഞ്ഞിനെ നന്നായിട്ട് വിശക്കാനായിട്ട് സമ്മതിക്കുക അങ്ങനെ വിശന്ന് കുഞ്ഞ് ഫുഡ് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെട്ട് കുഞ്ഞിനെ കുഞ്ഞിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് തീർച്ചയായിട്ടും വിഴുങ്ങും ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുഞ്ഞിനെ ടി വിയോ മൊബൈലോ ഒന്നും കാണിച്ച് കുഞ്ഞിന് ഫുഡ് കൊടുക്കാതിരിക്കുക കാരണം ഇങ്ങനെ ടി വിയും മൊബൈലും എല്ലാം കാണിച്ച് കുഞ്ഞിന് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതും കുഞ്ഞ് വായിൽ ഫുഡ് വെക്കുന്ന ഒരു ശീലം ഉണ്ടാവാനായിട്ട് കാരണമാകും അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ടി വിയിലോ മൊബൈലിലോ ഒക്കെ കാർട്ടൂണൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ വായിൽ ഫുഡ് ചെല്ലുന്നത് പോലും കുഞ്ഞിന് അറിയില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കാർട്ടൂണിലൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കേസിൽ അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതിലേക്ക് മാത്രം കംപ്ലീറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷനും കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വായിൽ നമ്മൾ ഫുഡ് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പോലും കുഞ്ഞ് അറിയില്ല ചില സമയത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ കുഞ്ഞ് വായിൽ ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞിന് അങ്ങനെ കാർട്ടൂൺ ഒന്നും വെച്ച് ഫുഡ് കൊടുക്കാതെ കുഞ്ഞുമായിട്ട് കളികളിൽ ഏർപ്പെടുക അതായത് ഇപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ കളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അമ്മമാരൊക്കെ ഫുഡ് തന്നിട്ടുണ്ടാവാം നമ്മൾ കണ്ണ് പോത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ പൂച്ച വന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുക അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കളികളിൽ കുഞ്ഞുമായിട്ട് ഏർപ്പെടുക എന്നാൽ നമ്മൾ കണ്ണ് പൊത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി കഴിക്കുന്ന രീതിയിൽ കുഞ്ഞിനെ ആക്കിയെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ തീരെ പൊടി കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ടോയ്സ് കയ്യിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അത് കണ്ടവർ കഴിച്ചോളൂ കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെ ടി വിയും മൊബൈലും ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കുഞ്ഞിന് ഫുഡ് വായിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന സെൻസ് പോലും അറിയാൻ പറ്റാതെ ആക്കിക്കളയും ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും സെൻറ്റർ ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആവാനായിട്ട് വലിയ ഇഷ്ടമായിരിക്കും അതായത് കുഞ്ഞങ്ങനെ ഫുഡ് വായിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വാതോരാതെ കുഞ്ഞിനോട് സംസാരിക്കും കുഞ്ഞിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് ഫുഡ് ഇറക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടും നമ്മൾ എപ്പോഴും കുഞ്ഞിനോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് കുഞ്ഞിനൊരു ചിന്ത വരും എൻ്റെ മേലാണ് അമ്മയുടെ ശ്രദ്ധ മൊത്തം അതുകൊണ്ട് വായിൽ കുറച്ച് നേരം കൂടെ അങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കുഞ്ഞങ്ങനെ വായിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിനോട് അധികം സംസാരിക്കരുത് കുറച്ച് വെള്ളം വായിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക അത് വിഴുങ്ങാനായിട്ട് അതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മാസം കഴിഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ ചെറിയ എരുവൊക്കെ കുഞ്ഞിൻ്റെ വായിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വേഗം അത് വിഴുങ്ങി പോകും കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിഴുങ്ങി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം കുഞ്ഞിനോട് സംസാരിക്കുക അപ്പോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ചിന്ത വരും ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാലും അധികം മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ വിഴുങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് അമ്മ എന്നോട് സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല വട്ടം ചെയ്യുമ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഈ സ്വഭാവം മാറി വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടുവരാറുണ്ടെന്നാണ് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളെല്ലാം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതി നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ക്രഞ്ചി ബൈറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും
നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും അങ്ങനെ ടൈം കുറച്ച് കുറച്ചൊരു പത്ത് മിനിറ്റിലൊക്കെ എത്തിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ കുഞ്ഞ് കഴിച്ച് കഴിയാനായിട്ട് അത് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇത് കൂടുതലും കുറച്ച് മുതിർന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെട്ടോ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം മുതിർന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളിലും ഈ മൗത്ത് സ്റ്റഫിങ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഏകദേശം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരെ ഇങ്ങനെ വായിൽ ഫുഡ് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കേസിൽ നമുക്ക് ഈ ടൈം ലിമിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒരു രീതി ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്ത് കാര്യത്തിലും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമായിരിക്കും അവരെപ്പോഴും അഭിനന്ദിച്ചാൽ അവർ ആ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതി നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ ഇനി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ പുതിയ ഫുഡ്സൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ആദ്യം ടേസ്റ്റി ആയിട്ടൊന്ന് കഴിച്ചു കാണിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇസാമൂട്ടിൻ്റെ കേസിൽ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യാറുള്ളത് അവൻ എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് പുതിയതായിട്ടൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അതങ്ങ് കഴിക്കും ഫസ്റ്റ് അവന് കൊടുക്കില്ല കേട്ടോ അവൻ കൊടുക്കാതെ ഞാൻ അങ്ങ് കഴിക്കും അപ്പം ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അവനത് കഴിക്കാനുള്ളൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഉമ്മി എന്താ കഴിക്കുന്നത് എനിക്ക് തരാതെ എന്താ കഴിക്കുന്നത് അതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉമ്മിയുടെ മുഖം കണ്ടാലും മനസ്സിലാവുമല്ലോ എന്നൊരു ചിന്തയായിരിക്കും അവൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ വേഗം അവൻ അതിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അവൻ അപ്പം ഞാനത് വായിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ കഴിച്ച് കാണിക്കുക അത് നല്ല ടേസ്റ്റിയോട് കൂടി കഴിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെയുള്ള മുഖഭാവമൊക്കെ കാണിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആ ന്യൂ ഫുഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാനുള്ളൊരു ഇൻട്രസ്റ്റും കാണിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു വഴിയും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും വഴികളിലൂടെയാണ് നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഈ മൗത്ത് സ്റ്റഫിങ് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മരുന്നോ മന്ത്രമോ ഒന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിശപ്പ് കൂട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിശപ്പ് കൂട്ടുന്നതിനെ പറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിശപ്പ് കൂട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടിപ്സും അതുപോലെ തന്നെ വിശപ്പ് കൂട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫുഡ്സിനെയും പറ്റി ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് കുഞ്ഞിന് വിശപ്പ് കൂടാനുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്തേക്കുക ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും കുഞ്ഞ് കഴിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക കുഞ്ഞിന് ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡർ ഉണ്ടായിട്ടാണ് കുഞ്ഞ് അങ്ങനെ കഴിക്കാതെ വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഒരു ഡോക്ടർക്ക് നിങ്ങളെ നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചവയ്ക്കാനും വിഴുങ്ങാനും ഒക്കെയുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കും ആ വഴി നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സ്വഭാവം മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ ടിപ്സ് എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അത് ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും അത് സാധിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് പേഷ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എപ്പോഴും അമ്മമാർക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ക്ഷമയാണ് നമ്മൾ ക്ഷമയോട് കൂടി കുറച്ചധികം ദിവസങ്ങൾ കുറച്ച് ആഴ്ചകൾ വേണ്ടി വന്നേക്കാം ചിലപ്പോൾ മാസങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നേക്കാം നമ്മളിതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതൊന്നും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ മാത്രം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊരു ട്രെയിൻഡ് ഫീഡിംഗ് എക്സ്പേർട്ടിനെ കാണുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പീഡിയാട്രിസ്റ്റിനെ കാണുക അതിനുശേഷം അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻ കൂടി എടുക്കുക അതായത് കുഞ്ഞിന് അങ്ങനെയൊരു ചവയ്ക്കാനും വിഴുങ്ങാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ട്രെയിനിങ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങളതെല്ലാം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ എടുത്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇനിയും ഇനിയും പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീ